నువ్వు అభిమానించే వ్యక్తులలో టాప్ తీసుకుంటే బివి వినాయక్ అండ్ సురేందర్ రెడ్డి డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ టాప్ కదా వాళ్ళిద్దరు ఇట్లో ఒక మార్క్ ఎక్కువ వేయాలంటే ఎవరికి ఇస్తాం ఇద్దరు అన్న అలా అనలేను ఓకే సూరి వినయ్ అన్న ఒక ఎత్తైతే సూరి సురేందర్ రెడ్డి సారీ సురేందర్ రెడ్డి పర్సనల్గా ఫ్యామిలీ పరంగా బాగా దగ్గర అన్న ఓకే అంటే ఫ్యామిలీతో కూడా అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ నాకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కానీ వైఫ్తో కానీ తన లైక్ డాటర్ టు మీ సురేందర్ రెడ్డి మిస్సెస్ దీపారెడ్డి తను బాగా ఇది డాడా డాడా అనుకుంటూ తను బాగా క్లోజ్గా ఉంటుంది ఎవ్రీ డే అండ్ డే రోజు మెసేజ్ కానీ అట్లీస్ట్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ కానీ లేదంటే కాల్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది బా ఫ్యామిలీ పరంగా బాగా దగ్గర ఓకే వినా అన్న డెఫినెట్లీ ప్రతి సినిమా ఒక్కరోజు వేషమైనా పిలుస్తారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ సినిమా మిస్ అయ్యాను సాయిధరం తేజ్ గారిది ఓకే అని వారి డేట్ లేక మిస్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అదర్వైజ్ వినా అన్న కూడా చాలా అభిమానం చాలా ఇది ఒకవేళ సపోజ్ ఒకే రోజు డేటు సేమ్ డేట్కి రఘు కాల్ వచ్చింది ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ నుంచి వినాయక్ అండ్ సురేందర్ రెడ్డి ఎవరికి ఇస్తావు డేట్ చిర్ ఆఫ్ డేస్ అట్లా ఛాన్స్ లేదు వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఈయన ఎక్కడ ఉన్నాడు సీరియస్గా సీరియస్ సీరియస్గా చెప్తున్నానన్న సి ఇద్దరు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళే ఒకటి వినయన్ ముందుకు వెళ్ళిపోయి స్ట్రేట్కి వెళ్ళి నాకున్న గొప్ప ఇదేంటంటే వాళ్ళిద్దరి దగ్గర ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళిద్దరు ఒక ఎత్తు అయితే ఇంకా తత్మే డైరెక్టర్ ఎవరెవరైతే నన్ను ఈరోజు ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో నూట డెబ్బై సినిమాలు కరక్లో వాళ్ళందరూ కూడా నేను వెళ్ళి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే పాపం ఏ రోజు ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టలేదు అన్న వినాన దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న ఇట్లా పలానా సినిమా అన్న ఇది ఏం క్యారెక్టర్ రా ఇది ఓకే పుల్లారావు గారు ఆల్టర్నేటివ్ అన్న ఆప్షన్ ఉంటే చూడండి లేదా సూర్య దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న మామ మామ అని పిలుస్తాను సెట్లోకి వస్తే మళ్ళీ ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్గానే మామ నాకు ఇది పరిస్థితి ఏం చేయాలి అంటే ఓకే రేపు పొద్దున్న ఒకసారి మాట్లాడదు కోడేటితో మాట్లాడదు అని ఇద్దరు కన్సిడర్ చేస్తారు నాది ఆడ సినిమా చేస్తున్నా ఏంటి నా నా దానికి రావాలి ఇది ఎప్పుడు లేదు అస్సలు వాళ్ళ నుంచి రాదు నీ ఛాయిస్ ఏది ఉంటుంది అంటున్నావు రెండు మంచి క్యారెక్టర్స్ ఇద్దరిని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అన్న ఇద్దరు అంటే ఇద్దరి దగ్గర ఉన్న ఇంటిమసీతో ఇద్దరు నన్ను ఎప్పుడు నన్ను అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాలా ఈరోజు వరకు అలాంటి సిచ్యువేషన్ అసలు రాలా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎరైజ్ అయింది ఒకసారి టెంపర్కే కిక్ టు షూటింగ్ జరుగుతుంది టెంపర్లో వన్ డే వేషం వచ్చింది కిక్ టు లొకేషన్ అక్కడ టెన్షన్ షరన్గా డేటు ఇదైంది పూరి గారితో ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు చేయలేదు అది చేయాలి అడగాలి కళ్యాణ్ రామ్ గారు ప్రొడ్యూసరు రవితేజ గారు హీరో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఐనో సీన్ అక్కడ వర్క్ ఏంటో నాకు తెలుసు నా మీదే వర్క్ ఆ రోజు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు ఇక్కడేమో ఎన్టీఆర్ గారు పూరి గారితో ఫస్ట్ సినిమా చిన్నదే వేషం అక్కడేమో నలభై రోజుల వేషం ఇంకా ఎక్కువ డైరెక్టర్లు అడిగాను కాదు రఘు ఎలా చేయగలం అది ఇంపార్టెంట్ అని ఆ సిచ్యువేషన్లో అంతమంది ఆర్టిస్ట్ మధ్యలో సురేందర్ రెడ్డిని వెళ్ళి అబ్లిగేట్ చేయాలనే పరిస్థితి అడగాలో లేదో తెలియని పరిస్థితి కానీ ఎక్కడో చిన్న ధైర్యం అడిగితే కాదనడు అని అనుకోకుండా ముందు రోజు ఈవినింగు రెండు రోజుల ముందు ఎల్లుండి షూటింగ్ అనగా ఈరోజు ఈవినింగ్ పక్కపై రే రఘు బండి ఎదురా అని అన్నాడు వచ్చింది మమ్మని చెప్పి బండి వచ్చింది రాగానే తను మనం టక్కన ఎక్కేసి ఇంకేం పని లేదుగా అని అన్నాడు ఏం లేదు పది ఇద్దరం వెళ్దామని నా బండి ఎక్కేసాడు ఏంటి రెండు రోజుల నుంచి డల్గున్నాం అన్నాడు ఏం లేదు ఫస్ట్ టైం పూరి గారి దగ్గర ఛాన్స్ వచ్చింది వచ్చిన వేషం అది టెంపర్లో చేయాలి సత్యంబాబు గారు ఏమో కుదరదు అంటున్నారు ఒక హాఫ్ డే ఏదైనా అడ్జస్ట్ చేస్తే రేపు ఎల్లుండి ఉంది ఇట్లా అన్న అవునా ఎన్ని రోజులు ఒక హాఫ్ డేనే సరే రేపు పొద్దున్న గుర్తు చేయనాక అన్నాడు సాయంత్రం వరకు కన్ఫర్మేషన్ లేదు సెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన వరకు ఆయన టెన్షన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగలేను కూర్చొని టిఫిన్ చేస్తాం కూర్చొని బోన్ చేస్తాం కానీ అడగలేకపోతున్నా గుర్తు చేయలేకపోతున్నా గుర్తు చేయనాడు లాస్ట్లో ప్యాకప్ అయింది వచ్చా ఏంట్రా అని అన్నాడు ఏం లేదు రేపు మార్నింగ్ సత్యంబాబు గారు ఏముంది వర్క్ అని అన్నాను అదేనండి ఇప్పుడు మన రఘుది అన్ని వాటర్లో పడేది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా నీకు ఈత రాదు కదరా అన్న అన్న సరే ఎన్నింటికి వస్తావు 
మీరు చెప్పు సరే ఒక పన్నెండింటికి వచ్చేటట్టు చూసుకోండి విని ఈ లోపుగా డూప్ షాట్లు చేసేద్దాం వేరే అవి ఉన్నాయి కదా దువాస్ మోహన్ షాట్లు కూడా ఉన్నాయి కదా అవి ముందుకు పెట్టి అవి చేసేద్దాం పన్నెండింటికి ఇటు జాయిన్ అయిపోతాను అని అన్నది సెట్కి వెళ్ళిపోయా వెళ్ళి పూరి గారి సినిమా సెవెన్ కల్లా వెళ్ళిపోయాను రెడీ అవుతున్నా వెళ్ళే మీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్కి అయిపోయింది అన్న షూటింగ్ పూరి గారు పిలిచి నెంబరు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ అడిగేయాలని చెప్పి రఘు నీకు ప్యాకప్ నువ్వు వెళ్ళిపోచ్చు అన్నారు పక్కన బండి స్టార్ట్ చేసుకొని నేను డ్రైవర్ని పక్కా జరిగా అని చెప్పి అది ఎక్కడంటే ఫిలిం నగర్లో షూటింగ్ అనేసి నానక్రమం కూడా కూడా ఓవరాల్ ఎక్కేసి రాయన్ నగర్ క్వారీలో సంపూడు చంపేసిన ఇక నూట నలభై నూట యాభై డ్రైవింగ్ పప్పించి సంపూడు చంపి వెళ్ళిపోయి టెన్ థర్టీ కల్లా లొకేషన్లో విత్ మేకప్ ఇలా నుంచున్న ఏమరా వచ్చేసిన తీసేసి రాడా షార్ట్ అయిపోయింది వచ్చేసిన షా బస్ రెడీ ఈ షార్ట్లు పెట్టేసాను ఇక డూబ్ కూడా లేకుండా నేనే టపా 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 సో ఆ సిచ్యువేషన్లో నిజంగా అంటే అది అవి ఎప్పుడు ఆప్షన్ ఉంది మొన్న కూడా వినయ్ గారు పాపం సాయిధరం తేజ సినిమాలో పుల్లారావు గారు చాలా ట్రై చేశారు కానీ కాన్బర్ట్ సిచ్యువేషను ఆ సిన్ నిఖిల్ గారి సినిమా జరుగుతుంది కాంబినేషన్ ఉండింది ఫంక్షన్ హాలు సెటప్ అంతా ఉండింది చేయలేకపోయాను అది మిస్ కొట్టింది అది వెళ్ళి పర్సనల్గా వెళ్ళి ఒకసారి అన్నకు కలిసి రావాలి వినయ్ అన్నకి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్